kabar Pak Mario? Ya. Baik, selamat malam Mbak Ira. Iya, nah Pak Mario, kita kan ya. uh, lagi ngomongin temanya bahaya dan penanganan penyakit lambung dan Pak Mario mengalami sendiri yang namanya penyakit lambung nanti jenisnya seperti apa bisa Bapak ceritakan. Nah ini dari 2011 ya Bapak ya waktu itu uh, kena penyakit lambung nah. ini. Enggak, 2019. Oh, 2019, sorry. Ya. Ya, gimana Pak, waktu itu awal lagi jalannya, Pak? Jadi awalnya sih saya memang berasanya itu cuma kayak enggak enak aja di hulu hati saya, kan? Uh, tapi awal-awal itu cuma ya beberapa hari, ntar hilang. Beberapa hari hilang, akhirnya saya ke dokter. Nah, setelah saya ke dokter, ya dokter kasih obat lah kasih obat hilang sebentar tapi berapa hari kemudian nanti timbul lagi timbul lagi nah makin ke belakang makin uh, setelah saya alami itu kurang lebih satu tahun begitu nah makin itu makin intens tuh setiap hari malah setiap hari saya sakit bisa sampai sakit kepala bukan sakit bukan sakit lambung aja sampai enak sampai muntah-muntah saya kadang Nah, tapi itu tiap hari. Akhirnya saya ke dokter lagi. Dokter ya cuma kasih obat-obat gitu aja. Nggak ada pemeriksaan lebih lanjut gitu dari dokternya. Tapi dokternya cuma bilang ya, maka jangan stres, istirahat cukup, apalah segala macam gitu ya. Saya ikutin aja. Saya pikir juga, saya stres-stres apa gitu kan. Tapi kata orang, kalau orang stres itu dia nggak ngerti kalau dia itu sebenarnya stres gitu. Ngakunya sebenarnya nggak stres, tapi ya saya nggak tahu lah. Tapi itulah intinya. Nah setelah itu makin saya sakit setiap hari akhirnya saya pikir uh, saya cobalah polisilen. Saya obatin sendiri lah gitu. Saya minum polisilen, dua tablet, saya sampai stok banyak sekali polisilen. Nggak mempan juga, cuman hilang sebentar, timbul lagi, hilang sebentar, timbul lagi. Terus teman saya bilang, coba uh, waisan. Saya stok lah tuh waisan tuh, banyak yang entah pun juga. Sampai sekarang masih ada tuh waisannya, saya nggak minum-minum lagi tapi. Saya minum-minum-minum, hilang cuma sebentar, hilang sebentar. Dan akhirnya, uh, kira-kira beberapa bulan lalu, kakak saya paksain. Coba apa minum hidrogen. Kakak saya member duluan kan. Nah, saya 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 bilang nggak usah lah, saya nggak gitu percaya gitu ya, saya nggak gitu yakin orang cuma botol minum gitu doang. Saya pikir cuma gitu. Nah dipaksa terus, dipaksa terus setiap hari saya teleponin. Eh minum 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 apa? Gua kirimin, gua kirimin lo kirimin. Mau dikirim pun saya nggak mau, gitu loh. Akhirnya tapi satu hari, akhirnya saya pikir kakak saya ini juga kan kekeh juga paksain. Akhirnya saya ambillah satu. Tapi itu saya kasih mertua saya dulu, akhirnya. Saya kasih mertua saya, dia minum dulu. Saya cuma liatin, mertua saya minum. Terus kakak saya tanya, gimana? Ah, enggak, saya belum minum dipaksa lagi ambil lagi satu buat saya sendiri akhirnya setelah paksa berapa kali akhirnya saya ambil juga nah saya buat baru saya taruh dulu saya masih taruh di rumah sebelum saya ini tapi lambung saya masih sakit terus setiap hari saya udah nggak ke dokter lagi tuh udah saya udah agak putus asa lah ke dokter saya pikir ke dokter cuma kasih obat begitu lagi terus udah apa berapa hari kemudian timbul lagi sampai kan sepupu saya kan ada dokter juga ya jadi saya konsultasi lah sama sepupu saya juga kasih obat itu ya seperti itu lagi hilang sebentar timbul lagi akhirnya karena nggak tahan satu kali ya saya cobalah saya coba ini uh, inhalasi dulu saya males minumnya saya inhalasi aja inhalasi uh, waktu saya lagi sakit itu saya inhalasi dia berkurang sedikit gitu ya dia berkurang. Saya pikir, ah kebetulan, gitu ya, kebetulan aja. Tapi, nah kakak saya tuh sering, lu minum nggak? Lu ini nggak? Lu inhalasi nggak? Minum nggak? Inhalasi nggak? Minum nggak? Inhalasi nggak? Gitu terus. Akhirnya saya coba minum, saya coba inhalasi lebih 
lebih apa namanya lebih intens gitu ya dan puji Tuhan uh, saya udah nggak pernah lagi sakit lambung gitu loh sakitnya udah nggak pernah lagi malah sekarang saya lupa kalau saya tuh pernah sakit lambung gitu loh sekarang kamu ya, sekarang saya rajin setiap malam saya sempetin bukan sempetin saya paksain diri saya sebelum saya tidur saya inhalasi dan saya minum airnya selalu saya setiap malam saya rajin begitu dan juga yang itu pagi itu saya cg pagi saya cg dan saya nggak tahu uh, apa eh, saya baru tahu tadi uh, pak leo kalau nggak salah yang bilang kalau orang yang ada masalah dengan lambung perut kosong jangan jangan cg dulu isi dulu baru ini tapi saya biasanya saya perut kosong tapi nggak ada masalah tuh ternyata sampai sekarang sama sekali saya nggak ada masalah dengan lambung sudah ya semenjak semenjak saya aktif ini lagi apa minum dan inhalasi ini sama sekali udah nggak ada masalah lagi makanya hmm. saya mau makas terima kasih juga sama kakak saya yang cukup getol gitu kadang saya pikir ini orang ya nafsu banget gitu yang saya gua gitu ya tapi ya akibat karena dia sering ini akhirnya saya coba dan puji Tuhan sampai sekarang saya nggak ada masalah lagi gitu hmm. Oke, Pak Mario, akhirnya dipaksa ya. ya, baru sadar ya Pak. Dipaksa, sedikit dipaksa ya. <laughs> Memang kadang orang tuh harus oh. harus sedikit dipaksa baru. <laughs> ya. baru. Karena uh, Pak banyak juga yang uh, akhirnya coba dari dulu ya, nggak usah pakai dipaksa ya Pak ya. Baru Betul. baru Coba kalau dari dulu saya nggak perlu. Ya, saya kebetulan ini lagi di tempat lain, jadi saya nggak nggak di rumah. Tapi kalau saya di rumah, saya bisa tunjukin tuh saya punya banyaknya, saya punya apa namanya uh, waisan sama saya punya polisi lain. Saya stok tuh banyak tuh, karena setiap hari saya mesti minum, minum dua dua dua. Saya pikir lama-lama orang ngobatnya apa sih ngobatnya polisi lain, nah gitu sama waisan. Iya, Pak Mario. Sekarang ini dan juga satu, ya. Iya, silakan Pak. Kenapa Pak? Iya, dan juga satu uh, yang dibilang stres itu kemungkinan bukan kemungkinan, memang benar kali ya. Dan CG ini, eh CG sorry apa namanya nih hidrogen ini setiap kali kita inhalasi itu membuat apa ya tenang, bukan iklan loh ya. Ini nggak iklan, tapi membuat kita lebih tenang gitu, kita lebih relax. Saya merasakan itu gitu loh. Mungkin itu juga jadinya, ya memang saya agak agak uh, over overweight juga kayak dokter dokter ini bilang gitu ya dokter siapa dokter bintang bilang dan itu juga mungkin ini tapi cukup menenangkan jadi membuat saya lebih rileks gitu loh dan tidur lebih enak lebih enak lah pokoknya yeah. dan saya jadi intinya saya memang merasakan sekali. Yeah. Jadi waktu uh, pertama kali inhalasi itu sudah terasa ya Pak uh, di yang tadi Bapak bilang ulu hati sudah langsung betul langsung terasa. langsung langsung walaupun nggak langsung blok hilang gitu ya pelan pelan tapi terasa sekali langsung jadi nah. waktu beberapa hari pertama itu ada kadang saya habis inhalasi saya pikir kebetulan saya nggak nggak inhalasi lagi beberapa hari gitu ya eh tiba tiba timbul lagi gitu dia timbul lagi udah aku oh, tiba-tiba udah enak banget gitu saya coba inhalasi lagi eh ternyata uh, reda lagi dia turun lagi saya bilang oh ya kemungkinan benar gitu masih kemungkinan tuh Maira tapi setelah itu saya lebih rajin lebih rajin lebih rajin akhirnya memang sudah nggak ada lagi sakit lambung saya saya bilang oh ya memang benar ini gitu loh makanya saya berani ke teman-teman saya juga saya berani apa namanya ngomong testimoni gitu bahwa ini memang benar sampai lupa ya pak kalau dulu gitu. uh, punya sakit lambung ya pak betul <laughs> betul betul saya kadang kalau saya lewat lewat di rumah saya gitu ada kan saya ada rak obat gitu ya saya lihat oh iya ini wahisan masih ada nih 
Cina saya udah buang sih. Waisan, tapi masih ada di sini. Oh iya, saya pernah sakit lambung ternyata. <laughs> Oke okay, Pak Mario, aduh seru sekali ya sudah ya, makan ya saya Pak Mario ya akhirnya uh, betul, uh, betul. Pak Mario merasakan juga manfaat air dan inhalasi hidrogen walaupun harus dipaksa itu hanya pemaksaan yang bermanfaat Pak. Betul betul ya. pemaksaan yang positif. <laughs> iya ya, Pak uh, ya, dan betul. juga tadi Pak Mario bilang sampai uh, stres uh, akhirnya bisa relax memang itu ada penelitiannya Pak Mario ya dan sudah dinyatakan langsung oleh peneliti uh, dari uh, MHI ya Dokter Sugio Osta hmm. menyatakan memang uh, bisa untuk meredam stres ya molekul hidrogen itu luar biasa Pak hmm. Mario sendiri merasakan langsung dari penelitian penelitian sudah ada terima kasih Pak Mario sehat selalu. Ya. Sama-sama Mbak Hera, terima kasih Semoga. juga terima kasih buat Pak Leo yang sudah membawa air hidrogen ini ke Indonesia dan beserta tim dan seluruh top leadernya saya terima kasih juga. Iya, sama-sama Pak Mario sehat selalu. Semoga terus bisa lancar aktivitasnya tanpa sakit oh, lama lagi. Oke. Okay. Ya. Nah itu tadi uh, Pak Mario ya yang langsung merasakan uh, manfaat inhalasi dan air hidrogen dari hidrogen fontaine. Selanjutnya 